สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับในวันนี้จะพาท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงของของสะสมทำเงินจากความเดิมของตอนที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดถึงของสะสมของผม5อย่างนะครับก็เป็นอย่างที่เราแบบมีแล้วมันมีประโยชน์ใช่ไหมสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้พูดเกินไว้นะครับว่าเป็นของสะสมมูลค่าที่ไม่เคยทำเงินให้กับผมเลยนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของอันดับหนึ่งเครื่องจับเวลานะครับตั้งแต่ในยุคป,ปีประมาณ1970นะประมาณนี้อันดับที่2ก็จะเป็นแว่นวินเทจสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับอันดับที่3ก็จะเป็นกล้องฟิล์มตั้งแต่อดีตในยุคปี195กว่า6กว่าจนถึงแบบก่อนจะเป็นดิจิตอลนั่นเองนะครับอันดับที่4ก็จะเป็นสัตว์สตาร์อย่างเช่นหัวกว้างเขากว้างเป็นต้นนะฮะอันดับสุดท้ายนะครับคืออันดับที่5ก็จะเป็นเรื่องของนาฬิกาที่ต้องถูกเสียบไฟฟ้ามันเป็นเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตนะครับปัจจุบันนี้เราลองมาดูซิว่ามันจะใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะครับสำหรับเรื่องแรกก็จะเป็นเครื่องจับเวลานะครับที่ผมได้เกินไว้ก็จะเป็นอุย้ยรีเซ็ตมานิดหนึ่งในมือของผมเนี่ยก็จะเป็นเครื่องจับเวลาใช่ปะ่ะในอดีตมันมีการแข่งขันจาเป็นต้องมีผู้สนับสนุนทางการแข่งขันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับเวลาตั้งแต่จุดสตาร์ทไปจนถึงจุดสต็อปใช่ปะ่ะเครื่องจับเวลาตัวนี้จับได้ทศนิยมแบ่งออกเป็นประมาณ2หลักอย่างเช่นแบบ1วินาทีจุด1 2เป็นต้นอ่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาผมจะจับเวลาผมก็จะใช้โทรศัพท์ใช่ไหมมันสามารถใช้เทคโนโลยีที่แบบมีความมั่นยำมากๆเลยไปจนถึงแบบ4หน่วยโทษนิยมเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยของชิ้นนี้สําหรับผมเนี่ยตอนเนี้ยมันก็กลายเป็นของล้าสมัยไปแล้วนั่นเองนะครับมันไม่ได้ถูกพึ่งพาของชิ้นนี้อีกแล้วสําหรับมนุษยศาสตร์นั่นเองนะครับชิ้นที่2ก็จะเป็นเรื่องของของที่เสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการมีมอเตอร์ไซค์คลาสสิกแล้วนะครับแต่เราก็จะต้องมีแว่นกันลมด้วยนะครับตอนที่ผมได้มอเตอร์ไซค์มาครั้งแรกผมคิดว่ามันจะต้องขี่แบบเร็วและหล่อเองเป็นต้นก็เลยไปซื้อแว่นอันนี้ขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นแว่นที่แบบด้านข้างมีบังลมเห็นไหมแต่ปัจจุบันนับจนถึงตอนนี้แว่นอันนี้ก็ผ่านไปในระยะเวลาแบบผมว่าต้องมี 40-50 ปีเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับก็แว่นอันนี้มันประมาณปี50นะผมใส่ไปแค่ครั้งเดียวแล้วมันเจ็บหน้าผมมากเลยแสดงว่ามันไม่ซอฟเลยก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คลาสสิกเนี่ยลองหาแว่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยก็ราคาถูกลงนะครับส่วนนั้นเนี่ยผมก็จะเก็บมันไว้โชว์อย่างเดียวมันใช้งานไม่เวิร์กเลยนะครับอันดับที่3ก็จะมาดูกล้องฟิล์มอันนี้เป็นกล้องทวินเลนใช่ไหมโอ้โหมันวัสดุมันเป็นเหมือนแบคคาร์ไลอะเหมือนทีวีในสมัยตอนผมเป็นเด็กใช่ปะมันถูกใช้ด้วยฟิล์มนะครับปัจจุบันคนที่ผลิตกล้องนะครับก็จะไม่ได้ตอบสนองฟิล์มอีกแล้วนะครับผู้ผลิตฟิล์มก็หยุดผลิตไปแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีฟิล์มที่ขายต่อม้วนต่อชิ้นเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงนะครับจนไปถึงการที่ทําให้คนที่ใช้เนี่ยเวลาถ่ายเข้าไปชัตเตอร์ทีหนึ่งเนี่ยฟิล์มหนึ่งม้วนเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดนะครับไม่เหมือนดิจิตอลนะเวลาเรามีพวกนี้ไว้เนี่ยสำหรับผมนะเอามาใช้ในเชิงอาชีพแต่ก็ไม่ใช้กล้องตัวนี้ก็จะต้องใช้กล้องที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ร่วมสมัยได้โดยการมาดัดแปลงปรับเปลี่ยนในเชิงอาชีพเห็นนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยกลายเป็นของโชว์นั่นเองนะครับส่วนอันดับที่4ก็จะเป็นเรื่องของหัวสัตว์ที่ผมมีไว้อยู่ในแกลเลอรี่มากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นหัวกว้างที่เมื่อก่อนซื้อไว้เพื่อประดับผนงังใช่ไหมเราก็ชอบความเป็นคันทรีความเป็นเรียลจริงๆเนี่ยดูมันมีชีวิตจริงๆนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาเอามาใช้ในแกลเลอรี่เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาถามว่ามันเป็นของจริงเหรออุ้ยทำไมคุณทานรุนแบบนั้นนะเออเราก็เอ้ยเราก็ไม่เคยคิดถึงแง่มุมนี้ใช่ไหมเราก็เลยต้องเอาหัวสัตว์เนี่ย
อย่างเช่นเขาที่มันมีเขากวางเนี่ยที่มันมีกวางรูปทรงที่สวยงามอะไรเงี้ยเอามาประดับตกแต่งใหม่นั่นเองอยากจะให้ลองดูหัวกวางนี้เป็นต้นเห็นไหมก็จะทําให้มันมีความเป็นอินเดียนสไตล์อ่ะเออก็เลยคิดต่อไปอีกว่าจะต้องทําแบบไหนให้คนไม่กลัวใช่ไหมแต่สําหรับเราเราก็ชอบนะฮะก็อันนี้แหละก็ยังไม่เคยทําเงินให้กับผมเลยนะแต่มันก็ทําให้ร้านของเราอ่ะเป็นไปอย่างที่เราต้องการใช่ไหมครับอันดับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของของตกแต่งผมก็จะมีมันไว้ตั้งหลายชิ้นอย่างเช่นนาฬิกาแขวนผนังที่เป็นระบบเสียบไฟฟ้าในอดีตนะฮะเราจะมีวิวัฒนาการของความทันสมัยมากับเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในอุปกรณ์มากมายเลยนะครับนาฬิกาแขวนผนังก็จะเป็นอันหนึ่งแต่ทีนี้ในนาฬิกาแขวนผนังเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นนาฬิกาไซส์ใหญ่มันจะอยู่กับหน่วยองค์กรอย่างเช่นโรงพยาบาลสนามกีฬาแบบนี้เป็นต้นเขาไม่มานั่งใส่ฐานแน่นอนนะครับเขาจะต้องปลั๊กเข้าไปอยู่ในไฟฟ้านั่นเองนะครับมันก็จะมีพวกนี้ถูกถ่ายเทออกมาขายผมก็ไปซื้อมันมาด้วยใช่ไหมครับก็มีนาฬิกาที่เสียบไฟฟ้าเนี่ยในร้านผมที่ทั้งใช้ได้และใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เคยที่จะทําเงินให้กับผมแต่ว่ามันก็กลายเป็นของประดับตกแต่งไปนะครับอย่าลืมว่าถ้าเราเป็นนักสะสมนะครับเราจะซื้อนาฬิกามันต้องเดินได้เดินดีใช่ไหมถ้าเราจะซื้อกล้องมันต้องตอบสนองเราด้วยความแบบฉับพลันด้วยเช่นกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสำหรับครั้งหน้าเราได้พบกันผมจะมาแนะวิธีการรักษาของสะสมสัก5อย่างอ่าแล้วได้ปดติดตามผมด้วยนะครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและกดเลิฟให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันขอบคุณครับ